നമസ്കാരം സത്താൻ മനോവിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ നെയ്തു ഇന്ന് സത്താൻ മനോവ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ വിഭവമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മാംഗ്ലൂർ സ്പെഷ്യൽ ഗോലി ബജെ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈസൂർ വട എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഗോലി ബജെ ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കപ്പ് മൈദയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ വീതം അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന കറിവേപ്പില പിന്നെ പച്ചമുളക് ഞാനിവിടെ രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ എരിവിന് അനുസരിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒരെണ്ണം മതിയാവും പിന്നെ വേണ്ടത് കൊത്തി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി ഇതും ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഏകദേശം കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് തൈരാണ് നല്ല കട്ടിയുള്ള തൈര് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ മൈദ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ തൈര് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ തൈര് ഇത് മതിയായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈകൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുക കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഏകദേശം നല്ലൊരു തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്റർ വേണം ഈ ഗോലി ബജി ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നല്ലൊരു തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ കൈകൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം എടുത്തിരിക്കുന്ന തൈര് മതിയായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കപ്പും ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എക്സ്ട്രാ തൈര് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ ബാറ്റർ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അപ്പോൾ മാത്രമേ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളുടെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഏകദേശം മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കൂടെ ചേർക്കണം തേങ്ങാക്കൊത്താണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിരകിയ തേങ്ങ കൂടെ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് കേട്ടോ ഇത് നിർബന്ധമില്ല അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മല്ലിയില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മളെ ബാറ്ററി കുറച്ചുകൂടെ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗോലി ബജി തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള എണ്ണ ഞാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മാവ് കുറേശ്ശെ ആയിട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വളരെ കുറച്ച് മാവ് വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ കാരണം അതിൻ്റെ സൈസ് വലുതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ സൈസ് നോക്കുമോ വലുതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയ ബജയാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം കാരണം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ അത് മൊറിഞ്ഞു വരുള്ളൂ കാരണം റൗണ്ട് ഷേപ്പ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടൊക്കെ വറുത്തെടുക്കുക നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളറാവുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഗോലി ബജി ഉണ്ടാക്കുക വളരെ എളുപ്പമാണ് ആക്ച്വലി ആ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ്റെ സമയം മാത്രമേ ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളൂ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ നോക്കൂ നമ്മളുടെ ഗോലി ബജി നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള മാവ് കൂടി നമുക്ക് ഇതുപോലെ വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് വൈകുന്നേരമൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏകദേശം നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് മാവ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വൈകുന്നേരം ഒരു നാല് മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത ബാച്ച് കൂടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് ഗോലി ബജി തേങ്ങാ ചട്നിയുടെ കൂടെയാണ്